தமிழ் நஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தலைப்பில் நாம் குதிகால் வழி சம்பந்தமான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் தரையில் கால் வைக்கவே பயப்படும் அளவுக்கு குதிகால் வழியால் சிரமப்படுபவர்கள் நிறைய பேர் உள்ளனர் இவர்கள் காலையில் எழுந்ததும் தரையில் நின்றால் போதும் தீயை மிதித்தது போல் சுல்லென்று ஒரு வழி குதிகாலில் தொடங்கி கால் முழுவதும் பரவும் மேலும் எரிச்சலும் கை கோர்த்து கொள்ளும் இப்படிப்பட்ட இந்த வழி உள்ளவங்களுக்கு ஒரு அங்குலம் கூட காலை எட்டு வச்சு நடக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கான அந்த வழியானது அதிகமாகவே இருக்கும் மேலும் மாடிப்படி ஏறுறது கூட அவங்களால் முடியாது அத்தனை சிரமம் இவங்களுக்கு ஏற்படும் இந்த சிரமம் எல்லாமே சில மணி நேரத்துக்கு தான் நடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதன் பிறகு அந்த வழியை பொறுத்து கொண்டு நடக்க தொடங்கிவிட்டால் சிறிது நேரத்தில் அந்த வழியானது இருந்த இடம் தெரியாமல் மறந்துவிடும் அதன் பிறகு இவர்கள் பகல் முழுவதும் வேலை பார்த்துவிட்டு இரவில் உறங்க செல்லும் போது மீண்டும் குதிகாலில் வழியானது ஏற்படும் அடுத்ததாக இந்த குதிகால் வழி யாருக்கெல்லாம் வருகிறது என்று பார்த்தோமானால் முப்பது வயதிலிருந்து நாற்பது வயது உட்பட்ட ஆண் பெண் இருபாளருக்கும் இது வரலாம் ஆண்களோடு ஒப்பிடும் போது பெண்களுக்கு இந்த பாதிப்பானது சற்று அதிகமாகவே ஏற்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக உடல் எடை உள்ளவர்களுக்கும் கூட இந்த பாதிப்பானது அதிகமாகவே இருக்கும் அதற்காக ஒல்லியானவர்களுக்கு இது வராது என்று சொல்லிவிட முடியாது அப்பா அம்மாவுக்கு இது வந்திருக்குமானால் அவர்களுடைய வாரிசுகளுக்கும் இது ஏற்படுவது வழக்கமாகவே இருக்கிறது மேலும் இந்த குதிங்கல் வழியானது நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டு வேலை செய்பவர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் இராணுவத்தில் பணி செய்பவர்கள் ஆகியோருக்கு இது வரக்கூடியதாக இருக்கிறது முறைப்படி வாமோ பயிற்சிகளை செய்யாமல் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஈடுபட்டால் நாளடைவில் குதிங்கல் வழியானது வரும் அடுத்ததாக கரடு முரடான தோல் செருப்புகளையும் பிளாஸ்டிக் செருப்புகளையும் அணிபவர்களுக்கு இந்த குதிங்கால் வழி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது அவர்கள் அந்த கரடு முரடான தோல் செருப்புகளை பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு அதற்கு பதிலாக மிருதுவான ரப்பர் செருப்புகளை பயன்படுத்தலாம் இன்றைய பெண்களில் பலரும் ஹை ஹீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செருப்புகளை அணியக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இது குதிங்கால உயரமான நிலையை வைத்திருக்க உதவக்கூடிய இந்த காலநிலையிலானது பாதத்துக்கு சமமான அழுத்தத்தை தருவதாக இல்லை அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஹை ஹீல் செருப்புகள் மூலமாக அலர்ஜியானது ஏற்பட்டு குதிங்கால் வழி ஏற்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது இன்னும் சிலர் கூம்பு வடிவ சூக்களை அணிகிறார்கள் இவற்றால் கால்பாத எலும்புகள் அழுத்தப்பட்டு இடைவெளி குறைந்து வழி தொடங்கும் மேலும் சாதாரணமாக இருக்கும்போது கால் முழுவதும் வலிக்கும் நடக்கும்போது குதிங்காலில் வழி அதிகமாகவே இருக்கும் மேலும் நீரில் உணவை உள்ளவர்களுக்கு குதிங்கல் வழியானது இளம் வயதிலேயே வந்துவிடுகிறது காரணம் என்னவென்று பார்த்தோமானால் இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த தவறும்போது அந்த அதீத சர்க்கரையானது குதிங்கால் எலும்பு மூட்டுகளில் தேங்கும் அப்போது அங்குள்ள திசுக்களை அது அழிக்க தொடங்கும் இதன் காரணமாகவே இந்த வீரர்களுக்கான அந்த குதிங்கல் வழியானது ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி இந்த குதிங்கல் வழிக்கான வீட்டிலே செய்யக்கூடிய மருத்துவம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் இதற்கான தேவையான பொருட்கள் நொச்சி இலை வாத முடக்கி மற்றும் விளக்கெண்ணெய் நொச்சி இலை மற்றும் வாத முடக்கி இலை ஆகியவற்றை சம அளவு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வானிலையில் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி இந்த இலையை போட்டு வதக்கி அவற்றை குதிங்காலில் வைத்து கட்டினால் குதிங்கால் வழியானது குணமாகும் இந்த முறையை ஏழு நாட்கள் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும் அடுத்த மருத்துவமாக குதிங்கால் வழி குணமாகுவதற்கு எருக்கன் செடியை ஐந்தாறு பறித்து கொண்டு அவற்றை நெருப்பில் வாட்டி அவற்றின் மீது சில நேரங்கள் வரை உங்கள் கால்களை வைத்திருந்தால் குதிங்கால் வழியானது குணமாகும் அல்லது குதிங்கால் வழி குணமாக செங்கல் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளவும் அவற்றை நெருப்பில் சுட வைத்து அந்த கற்களின் மீது இந்த ஐந்தாறு எருக்கன் செடியை வைத்து அதன் மேல் உங்கள் குதிங்காலை வைத்து சிறிது நேரம் வரை காத்திருந்து பின்பு உங்கள் கால்களை அவற்றிலிருந்து எடுத்துவிடவும் இந்த முறையை தினமும் இரண்டு முறை என்று ஒரு வாரம் வரை செய்து வந்தால் குதிங்கால் வழியானது குணமாகும் அடுத்த மருத்துவ முறையாக இந்த குதிங்கால் வழி குணமாவதற்கு மிதமான சூட்டில் வெந்நீர் சுட வைத்து அவற்றில் சிறிதளவு உப்பு மற்றும் மஞ்சத்தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த நீரில் சிறிது நேரம் வரை அதாவது பத்து நிமிடம் வரை உங்கள் கால்களை வைத்திருந்தால் குதிங்கால் வழியானது குணமாகும் இந்த முறையை தினமும் இரண்டு முறை செய்ய வேண்டும் இதுபோல குதிங்கால் வழி உள்ளவர்களுக்கு உள்ள வேண்டிய உணவுப் பொருட்களாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னால் திராட்சையில் ஆண்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால குதிங்கால் வழி ஏற்படும் போது ஒரு கிளாஸ் திராட்சை பழசார் குடித்து வருவது மூலமாக இந்த வழியை ஓரளவுக்கு குணப்படுத்த முடியும் இது போன்ற குதிங்கால் வழி உள்ளவர்களுக்கு பிரத்யேக பயிற்சி ஒன்று இருக்கிறது அந்த பயிற்சி என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த கால் பயிற்சியை தினமும் காலை மற்றும் மாலை என்று இரண்டு முறை செய்து வந்தாலே போதும் குதிங்கால் வழியானது சரியாகிவிடும் அந்த பயிற்சியை எப்படி செய்வது என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் நாற்காலியில் அமர்ந்து உங்கள் கால்கள் தரையில் படுமாறு வைக்க வேண்டும் பின்பு உங்கள் கால் விரல்களை உள்பக்கமாக சுருக்கி விரிக்குமாறு இருபது முறை செய்ய வேண்டும் அதன் பிறகு உங்கள் முன் பாதங்களை தரையில் தாளம் தட்டுவது போல் இருபது முறை உயர்த்தி இறக்க வேண்டும் பின்பு பின் பாதங்களை இருபது முறை மேல் நோக்கி உயர்த்தி இறக்க வேண்டும் இவ்வாறு தினமும் செய்து வந்தால் குதிங்கால் வழியானது குணமாகும் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங